সুপ্রিয় দর্শক রোড টু ডেমোক্রেসিতে আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ বরাবরের মতো আজকে আমরা আলোচনা করব সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আজকে একজন বিদেশি অতিথি আমাদের সঙ্গে আছেন তার সঙ্গে পরিচয় করে দেব আপনারা চাইলে আমাদেরকে টেলিফোন করে আলোচনা অংশ নিতে পারেন তাহলে চলুন পরিচিত অতিথিদের সঙ্গে আমাদের মধ্যে আছেন যেমন খালেকুজ্জামান আহ্বায়ক বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল বাসদ এবং আমাদের সঙ্গে আছেন সারা ফ্ল্যান্ডার্স তিনি আমেরিকার ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড পার্টির একজন নেতা এটি একটি সোশ্যালিস্ট অর্গানাইজেশন আমেরিকাতে এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সাংবাদিক খাজা মাইনুদ্দিন নিউ এজ পত্রিকার প্রতিনিধি খালেকুজ্জামান সাহেব আপনাকে দিয়ে প্রশ্ন শুরু করতে চাই দিন বদলের ঘোষণা দিয়ে আমাদের সরকার ক্ষমতা এসেছিল এবং গত বছর উনত্রিশে ডিসেম্বর ছিল নির্বাচন আজকের দিনে এবং দ্রব্যমূল্য কর্মসংস্থান বিদ্যুৎ ও জ্বালানি আইনের শাসন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার অনেক প্রতিশ্রুতি সরকারের ম্যানিফেস্টোতে আমরা দেখেছি নির্বাচনের আগে এই এক বছরে আপনার কি মনে হয় যে সরকার কতটুকু তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অগ্রসর হতে পেরেছে পরিবর্তনের যে কথায় পরিবর্তন সেটা সারা পৃথিবীর মানুষ এখন পরিবর্তন চায় যে জন্য আজকে ওবামা সেটা শুনবেন ফারা সারা ফ্লান্ডেসের কাছ থেকে তিনিও চেঞ্জ বলছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিন বদলের কথা বলছেন কিন্তু জনগণ যে পরিবর্তন চায় সেটা আর্থসামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন চায় আর ওনারা যে পরিবর্তন করছেন পোশাকি পরিবর্তন ফলে আগে যেই ধারা চলছিল যে নিয়মে চলছিল সেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই বহাল আছে এবং অতীত শাসনে একটা ধারাবাহিকতা চলছে ফলে দিন বদলের কথা বলে এটা দিন যাপনের কষ্টে মানুষ পতিত হয়েছে এখন Mr. Khalifu Jaman has said that the change that has been promised by the government of Bangladesh as well as your government in USA is basically an external change. The internal policy has not actually changed. Do you agree with that? Uh, yes, I do agree. That's exactly the situation. Uh, in the U.S., President Obama was elected promising change, great change, and the people voted for him because they're desperate for change. But the same corporations, the same banks, the same Wall Street, the same Pentagon and military industries all remain the same. And they, it is their policies of war, endless war, and new invasions and more troops that set the agenda, even for President Obama. So what kind of change do you actually expect from uh, your administration as well as the change all over the world? What kind of change that you actually expect? Well, as I say, it's the, same, it's the same Pentagon, it's the same banks, it's the same corporations. And so the change under President Obama will not be very much. Uh, as a matter of fact, he, within, on immediately on coming into office, he made it clear a new acceleration of troops to Afghanistan. Uh, the troops will remain in Iraq, permanent U.S. bases around the world. Uh, this is not really any fundamental change. From May before. I ask a question, please. What kind of change you're expecting in Iran in America? Henry Kissinger once said that foreign policy is the extension of the domestic policy. That's so right. what kind of change you would expect from Obama as well as from your point of view in the near future? The change can't come in the US or anywhere from above. The only fundamental change comes from people's movements below that are organized, that make demands upon the government. And so for there to be any substantial or real change, it must come from the grassroots movement making demands, and especially the demands for massive jobs programs, for health care, for education, because the standard of living in the U.S. is deteriorating so quickly. The jobs uh, come internationally. They come to Bangladesh. They come to many countries of the world. U.S. workers are losing their jobs, losing pensions, losing their health care, and this, the, the living conditions are going down. The, the tuition, the cost for education is increasing. And, and this deterioration of, of living standards, today in the United States, the life expectancy for African American men, for black men, is lower than for men in Bangladesh. This is the impact of racism in the U.S., the impact that's felt in the health care, it's felt in the huge prison population in the U.S., the largest in the world. So you have, 
you have actually mentioned the green fact that a black American or an African American has a lesser life expectancy than a Bangladeshi man. That's right. It, it, that also applies to Mr. Barack Obama also. He's an African American, uh, it, categorically speaking. Wow. Yeah. So if this is the situation of the healthcare in USA, if this is the situation of uh, the economy of USA, people are losing jobs, then uh, why US people are not actually wanting the real change that you offer? I mean, what is the future of socialist politics in USA? Well, the future for socialist politics is actually much better than at any time uh, for decades and decades because capitalism offers no solutions and there is a global capitalist economic crisis such as we have not seen in 70 years, in, th in three generations, that is now no solution. No matter how many billions of dollars they give to the military industries, uh, and no matter how many billions of dollars to the banks, they can't solve this economic crisis. They're, so the p people who are losing their homes, and this is true for millions of workers, with foreclosures, with uh, losing their mortgages because they're laid off, because they're unemployed, there's no change. And so the demands and the people's movement is growing for the first time. And it's growing also because capitalism has no solution to these problems. But that's the real that's you have the real said that before that capitalism has no future actually yes uh, many of you have forecasted this recession right. even we have seen a member of the uh, Clinton administration mr. Joseph Stiglitz he also said that there would be an inevitable recession in future but still when people knew that recession is coming still when people knew that the system would eventually go into a recession or become a failure why people are not actually accepting you as their future leaders or why not socialism is accepted as the alternate answer to capitalism well in the in the US of course today the media is is really the corporate media it's an extension of the ruling class and they're very very powerful but change never comes slowly step by step it comes in big explosions it comes when it seems quiet and then suddenly the inability of capitalism to provide change to provide any improvement will make big breaks. Uh, at least this is our this is our understanding of past uh, how change has come in the past and so it is important to build a people's movement now that can make real demands on the government fundamental demands it's important to build a socialist workers organization in the US but it's also uh, an essential time to be within within the union movement within the movement for housing and but and when this uh, change was inevitable or change was very near when the corporate system was actually crushing the Wall Street was losing mm -hmm. uh, your government and all over the world, the governments have bailed them, the corporate people, out of this misery by spending people's money. That's right. So why did not people say no to that? Because they haven't felt yet the full impact of this. Most of the workers who are laid off still expect that they will be rehired, that, that something will save them. So it, you don't feel the impact right away. Uh, all workers, it's, it's natural, are fundamentally conservative. They want to hold on to jobs. They want to survive for the next day. And so it is political organizations that can inject into that debate uh, the real possibilities, the real alternatives. And that is, is what we see as our role. And also to link that to the endless wars, the wars fought all over the world that, that are the reason that there's no money for social programs in the U.S. জনাব খালেকুজ জামান এদিকে আমরা শুনলাম যে মানুষ আসলে পরিবর্তন চেয়েছে যেটি সেটি ইউএসএ তো পায়নি আপনারা বলেছেন বাংলাদেশও আপনারা যেভাবে চেয়েছেন সেও আসেনি কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একই কথা দলগতভাবে আপনাদের 29 বছর হয়েছে আপনাদের দলের আপনারা এখনো একটি কাউন্সিল বা সম্মেলন করতে পারেননি জন আগামী কাল কনভেনশন করতে যাচ্ছেন এতদিন পরে সেটি একটা আমার ধারণা একটি বাধ্যবাধকতা আছে মনে হয় নির্বাচন কমিশন সবাইকে বলেছে কনভেনশন করতে হবে যেটাই কারণ হয় থাকুক প্রশ্ন হচ্ছে যে বাংলাদেশের মানুষই বা কেন আপনাদেরকে কোনো নেটিভ হিসেবে বেছে নিচ্ছে না কেন সেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যেই আছে আপনার কথা অনুযায়ী যারা পোশাকি প্রতিশ্রুতি দেয় তাদেরকে বেছে নিচ্ছে সেটা সম্বন্ধে তো শুনলেন কিছু ব্যাপার একটা হলো যে মানুষ বিকল্প চায় এখন এর ঐতিহাসিক কিছু কারণ আছে বিরাজমান বাস্তবতার মধ্যে কিছু বিষয় আছে প্রথমে একটু বলে নেই যে আমাদের যেটা বললেন যে উনত্রিশ বছর উনত্রিশ বছর পরে হঠাৎ একদিন আমরা কাউন্সিল বা একটা কনভেনশন করছি বিষয়টা এরকম নয় আমরা প্রতি বছরই যেমন আমাদের একটা সেন্ট্রাল স্কুল অফ পলিটিক্স হয় 
এবং সেখানে আমরা ওটা কাউন্সিলের মতোই এটা এক একটা পার্টির ফরমেশন তার ডেভেলপমেন্টের প্রসেস ভিন্ন এখন যেমন ধরেন আমরা যেভাবে অর্গানাইজেশন সংগঠন করি আপনি একটা খালি জায়গা যদি ফেলে রাখেন তাহলে এটা আগাছা হবে এই জন্য চাষ করতে হবে না কিন্তু সেখানে ফুলের বাগান বা ফলের বাগান সবজির বাগান হবে না সেটা চাষ করতে হয় তাহলে আমরা যেভাবে সংগঠন করি সেখানে আমাদের মানুষকে তৈরি করতে হয় এটা সংগঠন বিল্ড আপ করতে হয় ফলে সেটার একটা নির্দিষ্ট প্রসেস সেই প্রসেসটা আস্তে আস্তে একটা পর্যায়ে একটা মাইল স্টোন আমরা বলছি যে এই পর্যায়ে এসে আমরা কনভেনশন করছি এরপর একটা কংগ্রেস করবো তো এখন যদি কেউ বলে যে এত বছর পরে কেন তাহলে যদি বলি দশ বছর পরে ম্যাট্রিক পরীক্ষা কেন এর কোনো জবাব হয় না কারণ এটা একটা এই সময় প্রস্তুত হয়েছে না শুধু এই প্রস্তুতি না আমরা বলছি এটা একটা পর্যায় অতিক্রম করছি আমরা এবং যে সম্ভাবনা বলছেন সেটা যেমন ওই যে পরিবর্তনের কথা বললেন পরিবর্তন ওবামা এবং আমাদের যে রুলিং ক্লাস তারা যে পরিবর্তন চাচ্ছে উল্টার দিকে আর একটা ভয়েস আছে আমরা যে পরিবর্তন চাই এখন যেমন ভেনিজুয়েলা ল্যাটিন আমেরিকার ওদের মধ্যে আপনার সেই পরিবর্তনের ভয়েস শুনতে পাচ্ছেন আমাদের পার্শ্ববর্তী নেপালে আমরা দেখতে পাচ্ছেন যে কমিউনিস্ট পার্টি মাওবাদী তারা কিভাবে সেই পরিবর্তনের কথা সেটাকে মানুষ কিভাবে উৎসাহিত করছে কিন্তু প্রচন্ড পদত্যাগ করতে হয়েছে হ্যাঁ সেটা ধরে এখন সাম্রাজ্যবাদী সিস্টেমের সঙ্গে যে প্রতিযোগিতা আপনারা ক্রমান্বয় কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি হটে যাচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে কমিউনিস্টরা কিছুদিন আগে ভোটে হেরে গেছে আর সেটা হলো তারা কমিউনিস্ট নাম নিয়ে কমিউনিজমের মূল নীতিমালা থেকে সরে গিয়েছিল সেই জন্য জনসাধারণ তাদের সরিয়ে দিয়েছে ফলে এটাও একটা লক্ষণ চায়নাতে সরাচ্ছে না চায়না তো আপনাদের কথা অনুযায়ী তো ঠিক আগের মতো কমিউনিজমের সঙ্গে তারা নাই তার পুঁজিবাদের পথে সেখানে তো জনগণ তাদেরকে রেখে দিচ্ছে জনগণ রেখে দিয়েছে মানে এটা এটা ঐতিহাসিক পরিবর্তন শুধু রাতারাতি হয় না এর একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকে কোনো কোনো পরিবর্তন এক বছরে হয় কোনো পরিবর্তন একশো বছরে হয় ফলে এখন শুধুমাত্র আজকের অবস্থা দিয়েই আমরা সমস্ত কিছুর ফলাফল বিচার করতে পারি পরিবর্তন বিষয়ে আমার একটা প্রশ্ন ছিল আপনি বললেন যে জনগণ ভিন্ন পরিবর্তন চায় আওয়ামী লীগ যেটা বলেছিল চার্টার অফ চেঞ্জ বা পরিবর্তনের যে সনদ সেটার থেকে ভিন্ন কিছু জনগণ চায় এই যে জনগণ চায় অথবা আপনারা যে পরিবর্তন চান তার মধ্যে সমন্বয়টা কোথায় জনগণের এই চাওয়াটা রিফ্লেকশনটা আমরা কোথায় বুঝবো কীভাবে এটা বুঝবেন এই কারণে যে এই দেশের জনগণ মুক্তির স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছিল এই দেশের জনগণ গত আটত্রিশ বছরে কি দেখলো সেটা হলো যে আটত্রিশ বছরে ক্রমান্বয়ে এই দেশের সাধারণ মানুষের অবস্থা খারাপের দিয়ে গেছে এটা যে কেউ খালি চোখে দেখতে পায় কারণ আমরা যেটা বললাম মুক্তিযুদ্ধের কি চেতনা ছিল আর আজকে বাস্তবতা কি দুজন কোটিপতি ছিল স্বাধীনতার পরে আর এখন সেটা স্টেট ব্যাংক বলছে তিরিশ হাজার বিশ হাজার ওরা বলছে বাস্তব তিরিশ হাজার কোটিপতি বাইশ পরিবার আগে পাকিস্তানে ছিল এখন ছত্রিশ পরিবার তারা গোটা দেশের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে তাহলে একদিকে দুই কোটি লোক হোমলেস তারা হলো ভাসমান চার কোটি লোক আমাদের দেশে এক বেলা খায় নয় কোটি মানুষ তার যে খাবার প্রয়োজন তার তিরিশ বাক্সে সংগ্রহ করতে পারে না এলে একটা সিনারিও আর দিকে যদি আপনি দেখেন তাহলে সেটা তো গুলশান বাড়িধারা দশ কোটি পাঁচ কোটি টাকা দিয়ে বাড়ি হচ্ছে সেখানে আমেরিকা ইংল্যান্ড বিভিন্ন জায়গায় বাড়ি কিনছে কোটি কোটি টাকার জৌলুস গাড়ি আসতেছে পাঁচ হাজার দশ হাজার করে তাহলে এখন দুইটা পিকচার এই দেশে আছে কিন্তু আমাদের এখানে বললো যে কর্পোরেট ওখানে যে মিডিয়া এখন আমাদের এখানে প্রচার মাধ্যম বলেন অর্থের শক্তি বলেন এই দুর্বৃত্তায়নের যে শক্তি এখন সেটাকে ভেদ করে জনগণের যে সত্যিকার আন্দোলনের শক্তি সেটা বেরিয়ে আসতে একটা সময় লাগে কারণ আমরা সেই জায়গায় মানুষের একটা মতামত গঠন করা তাদেরকে সংগঠিত একটা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বের করে নিয়ে আসার জন্য একটা প্রক্রিয়া এবং একটা সময় এটা প্রয়োজন হয় দর্শক যোগ দিয়েছেন দর্শক আপনি প্রশ্ন করুন প্লিজ ঠিক <laughs> and in this context if you expect that uh, from this decision uh, one can uh, recover within a short time this is very much wrong uh. He is actually uh, talking in favor of Mr. Obama. Yeah. He is saying that oh, the steps taken by Obama are really good. And he has actually asked you to explain uh, what kind of uh, different uh, policies you expected from Obama. We would uh, have this answer from you after a small recess. Okay. Uh, I'm going to Ms. Flanders, I yes. have another question to ask you. That is, we have seen the U.S. diplomats and the uh, 
different monetary organizations like World Bank, IMF, which are uh, more uh, controlled by U.S. government policies. We have seen them interfering in uh, the internal politics and decisions, economic decisions of different uh, countries like Bangladesh and other developing countries. How do you uh, uh, how do you see this, and how do your population? see this? Do you think it as a positive contribution or do you think this is another way of controlling the whole world? Well, the IMF and the World Bank are really, uh, they are the, an expression of the U.S. banking system uh, and they are controlled overwhelmingly by the U.S. ruling class. That's, that is a fact uh, in every form of economic life. And what they want to impose on the world is a new form of colonial relations where they dictate the terms and conditions. And uh, just thinking of the, uh, the caller who just called in and asked a very important question. Because President Obama, uh, his election was a real victory against racism in the U.S. It, and very important that uh, working people in the U.S., black and white, voted for President Obama overwhelmingly. So his, his election is very important. However, the institutions in the U.S., he administers an empire. And as the administer, uh, administrator of U.S. imperialism, he, his policies, his options are very limited because it is an empire that rules through endless war and also through banking and financial arrangements that are disastrous for people in the U.S. and also people internationally. Uh, and this is true regardless of who is president because uh, someone who represents uh, the face of change has been elected. Uh, many people, of course, want to give him more time, want to give him a chance, want to give him an opportunity. So at the very moment when the anger is the greatest, there is a new, what, what people think, oh, maybe, the, maybe there will be a new possibility. Uh, and it's a time when it's most important to see who fundamentally rules. Is it one elected president in the U.S. or is it the corporations who set policy in Bangladesh? and in India and throughout Latin America and really worldwide, set the global policy. That is still who rules in the U.S. also. And that is a reason because the amount of money that is put in of the U.S. budget to the military now exceeds all other costs. And President Obama just signed the largest military budget in history, larger than any other president, larger than wartime from World War II to Vietnam to Korea to, to Iraq and Afghanistan to 2001. So, the biggest budget ever was just passed and signed so by President Obama. So this is Obama. another thing that we have learned from you that he has signed, Mr. So Obama has signed. Uh, the largest uh, military budget of all time of all time in the US history and it results in cuts in social but programs but he has also received the nobel peace prize yes so but how come he's receiving on one end he's receiving the peace prize in another end he's increasing the budget to such an extent <laughs> it exceeds all the uh, uh, social uh, cost of uh, US population well, he receives the, the Peace Prize because even the European imperialists wish him well. They hope that he will succeed. Uh, they are very dependent also on NATO, who no longer wants to fight U.S. wars in Afghanistan or in Iraq, and they want their own troops to come home. And so they're very willing to give uh, President Obama the Peace Prize. But on, just as he accepts the Peace Prize, he sends another 30,000 troops to Afghanistan. And here is the longest war in U.S. history and the biggest military budget and a military machine that's larger than the military of the whole world put together. And they can't succeed in Afghanistan. So Why is, is that? So the, the U.S. <laughs> empire is today in decline and decay. Or it is no longer able to do what it could once do. আমাদের দেশে আপনারা যে পরিবর্তনের কথা বলছেন কি পরিবর্তনের মেসেজ আসলে আপনারা জনগণের কাছে পৌঁছাতে পেরেছেন কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মানুষ কিন্তু আগের সেই 
বিষয়গুলো কে কন্টিনিউ করছে এবং অনেক বামপন্থী নেতাকে আমরা দেখছি যে সরকারের অংশ হতে এবং বিরোধী দলের অংশ হতে একসঙ্গে নির্বাচন করতে আপনি এখন সমস্যাটা যেটা ওখানে মানুষ উপহীন করে ফেলা জনগণ যে পরিবর্তন চায় যেমন এই যে টু পার্টি সিস্টেম যেটা করে রাখে এখন সেটা হলো মানুষ যখন একটার প্রতি বিরক্ত হয় বা যখন সে মানে তার ব্যর্থ হয় দেখে তখন বিকল্প হিসাবে মানুষ যা চায় সেটা সে তার সামনে সেভাবে প্রতিবাদ হতে পারে না তার জন্য যে মানি পাওয়ার মাসল পাওয়ার এবং এখানকার যে মিডিয়া এই সব কিছু মিলে যে অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ দ্য সিস্টেম এটি সো এখনও এত বেশি শক্তিশালী যে এটাকে ভেদ করে জনগণের সত্যিকারের যে প্রত্যাশিত যে শক্তি বা জনগণ যে যা চায় এটা বেরিয়ে আসার মতো সেই অবস্থা এখনও তৈরি হয়নি কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষাটা মানুষের আছে যার জন্য আপনি দেখবেন যেমন এই গভর্নমেন্ট তারা যে কথাগুলি বলেছিল বলার পরে এখন মানুষ তো এক বছরও হয় না এক বছর হলো এক বছরের মধ্যে মানুষ কী দেখলো এরা এসে বলছে যে আমরা কালো টাকা সাদা করব না এসে কালো টাকা সাদা করে দিয়েছে তার ব্ল্যাক মানি সেটা প্রায় ফর্টি পারসেন্ট ইকোনমি আমাদের ছেয়ে আছে এবং তারপরে তারা বলছিল যে তারা মানে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড করবে না ইতিমধ্যে তো প্রায় শতাধিক তারা হত্যা মানে বিচার করবে তার আইনের শাসন তাহলে আইনের শাসন তো এমনি যে সমস্ত কালাকানুন আছে সেগুলি সব আমাদের সংবিধানের মধ্যে যে সংবিধানের সেকেন্ড ফোর্থ ফিফথ সেভেন্থ এইথ এইসব সংশোধনী থাকা অবস্থা এটা দেশে কোনো ডেমোক্রেটিক রুল হতে পারে না তারপরে প্যানেল কোর্টে অসংখ্য কালাকানুন সে বিশেষ ক্ষমতা আইন চুয়ান্ন ধারা ডিএমপি এটি সিক্স পাঁচশো পাঁচের ক নিরানব্বই এসব অসংখ্য আছে কালাকানুন তারপরে সেগুলি তো কুলাচ্ছে না তাদের তারপরে এখন কোনো বিচার ছাড়াই তাদেরকে মেরে ফেলছে এখন এই যে কথা যে অপরাধ যতই হোক তাহলে সে তো একটা আদালতে আসবে তার বিচার হবে তার বিচার ছাড়াই মানুষ হত্যাকাণ্ড তারা করছে এখন এইভাবে যদি আপনার দেখেন যা প্রতিশ্রুতি যা ছিল কোনোটাতে রক্ষা করতে পারেনি এখন দ্রব্যমূল্যের কথা বলছেন এখন দ্রব্যমূল্যে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে চাল আমরা বলছি সাত কে সাত কোটি কেজি চাল দৈনিক লাগে পাঁচ কোটি যদি কেন বেচা হয় তাহলে কৃষক যে দামে বিক্রি করে তার থেকে যে বাড়তি দাম প্রতিদিন সেখানে প্রায় পাঁচশো কোটি টাকা সেখানে একদল লোক সিন্ডিকেট হাতিয়ে নেয় তা আমরা এই যে এবার চিহ্নিটা দেখলেন তা আমরা আপনার কাছে আবার আসবো আবার বিরতির সময় হয়েছে একটি ছোট্ট বিরতি নিচ্ছে বিরতির পর ফিরে আসছে রোটি ডেমোক্রেসি তো আমাদের সঙ্গে থাকুন convention. Uh, because some of the experiences of other socialists around the world is very helpful also for socialists fighting in the, in the U.S. Uh, because there we're in the very center of an empire that is based on exploiting its own population and the people of the world in a system that creates greater and greater inequality and more and more poverty. Capitalism is the world system and yet the amount of poverty has never been greater in human history and it is growing it's not wealth for the people or stability uh, uh, jobs for the people that's growing there is actually less jobs more war more and more the military option which is used by the u.s and so for those who are really looking for alternatives and change they have to seriously look beyond the capitalist system and they have to try to build real changes coming from below because we, we think that the capitalists can't solve any of this. They can't solve the problems of the environment and they can't solve the problems of the economy anywhere in the world, in the U.S. or in any other country. Has it and, been exposed? And their, and their only solution is for a larger and larger military budget. That is only the only thing they offer the world and working people in the U.S. Janab Khaleku Zaman, what do you think about the message that you have given us today? What do you think about the message that you have given us today? What do you think about the message that you have given us today? What do you think about the message that you have given us today? What do you think about the message that you have given us today? What do you think about the message that you have given us today? What do you think about the message that you have given us today? What do you think about the message that you have given us today? 
আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনারা আসেন এবং সেখানে আমরা ইতিমধ্যে আমরা আমেরিকার থেকে ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড পার্টি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকশন সেন্টার নেপালের মাওবাদী কমিউনিস্ট পার্টি এবং শ্রীলঙ্কা এবং ভারত খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের এই উপমহাদেশের যে যে সমস্ত টার্ময়েলিং এরিয়াগুলি আছে সেই সমস্ত জায়গায় যারা এই আন্দোলন করছেন তাদের কথাও আপনারা জানতে পারবেন ফলে আপনাদের মাধ্যমে আমরা সর্বস্তরের মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছি আপনাদেরকেও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং সেখানে আমরা আমাদের এই মেসেজটা দেব তবে আমরা এটা মনে করি যে আগামী সুবর্ণ জয়ন্তী বাংলাদেশের দুই হাজার একুশ সাল এবং সেখানে মানুষ একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র দেখতে পাবে এই ব্যাপারে আমরা কনফিডেন্ট এবং সারা পৃথিবীর এই অবস্থারও পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে এবং হয়তো এই শতাব্দী পুঁজিবাদকে বিদায় জানাবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ জনাব খালেক জামান থ্যাংক ইউ মিস্টার ফ্ল্যান্ডার্স এবং ধন্যবাদ জনাব মইনুদ্দিন আমাদের অনুষ্ঠানে ছিলেন দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানের সময় শেষ হয়েছে আগামীকাল আবার দেখা হবে এই অনুষ্ঠান রাত একটা এবং পরদিন সকাল সাতটা আবারও প্রচারিত হবে আজকে অনুষ্ঠান আপনারা দেখেছেন যেভাবে মতামত প্রকাশ করা হয়েছে এটাই আসলে গণতন্ত্রের মূল বার্তা আমেরিকা